हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल प्रगति क्लासेस तो हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर वन जो कि आपका है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास इलेवन का है और इसका पे जो पार्ट वन है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो उसे भी हमारे चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए उसके बाद आपको पार्ट टू आपको देखना है जिससे कि क्या होगा आप जब सिक्वेंस में देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी ओके तो हमारा जो पार्ट टू है इसमें हम सबसे पहले करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो इस पूरे वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को करेंगे कि हमारे कौन कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है और ये हमारे क्यों किस तरह से यूजफुल है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि इस इसमें से आपका एक ना एक आपका केमिकल केमिकल जो भी आपका जो लॉ है एक ना एक लॉ आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा तो सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो एलिमेंट कैन कन्वर्ट कंपाउंड जैसा कि आपको पता है कि जो जितने भी जो एलिमेंट होते हैं उससे हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं हमने पार्ट वन में देखा था कि क्या होते हैं एलिमेंट्स और क्या होते हैं कंपाउंड्स तो जो एलिमेंट्स होती हैं वो सबसे छोटी काई होती है उससे हम क्या कर सकते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं भले एलिमेंट से हम कंपाउंड को बना सकते हैं ओके लेकिन लेकिन अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स से हम कंपाउंड को बना सकते हैं लेकिन इस तरह से हम नहीं कर सकते जैसे हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो इसे हमका क्या क्या बनता है वाटर बनता है तो ऐसा अब हम बिल्कुल नहीं कर नहीं कर सकते कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे और हम उससे क्या बना लेंगे वाटर को बना लेंगे बल्कि आपको उसमें एक मतलब एक फिक्स रेस्टो आपको रखना पड़ेगा तभी आपका उसका फॉर्मेशन होगा लेकिन हम कन्वर्ट करते हैं एलिमेंट से ही हम कंपाउंड का बनाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है दैट इज आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जिसे दिया था भाई एंटोनी लेवेशियर तो एंटोनी लेवेशियर ने इस लॉ को दिया था और आपके जो इसकी जो पीडीएफ लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसकी पी भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि इसे बाद, बाद में आप इसे पढ़ सके ओके तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये हमारा कहता है कि मास के नायदर भी क्रिएटेड नायर भी डिस्ट्रॉयड बट इनका ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जिस तरह से एनर्जी होता है ना तो एनर्जी के नायदर भी क्रिएटेड नायर भी नॉर भी डिस्ट्रॉयड उसी तरह से आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है कि मास के नायदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड लेकिन हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जैसे हमने कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने लिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इससे हमारा क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ओके हमने क्या किया यहाँ पे कार्बन का जो हमने मास लिया हमने 12 ग्राम लिया ऑक्सीजन का हमने लिया 32 ग्राम और हमारा जो CO2 बन गया वो आपका 44 ग्राम आपका बन गया तो जब आप देखोगे कि तो शुरू में आपका जो कार्बन कितना था वो आपका ट्वेल्व ग्राम था बाद में जो जो आपका जो शुरू में जो ऑक्सीजन था वो कितना था आपका थर्टी टू ग्राम था जब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा फोर एंड थ्री एंड वन फोर इसका मतलब क्या हो गया कि जितना हमारा जो पहले मास था उतना ही आपका बाद में आपका मास बचा रह गया तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना मास शुरू में था उतना ही मास आपका मतलब जितना मास आपको रिएक्टेंट में था उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में भी आपको मिल जाएगा एक और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जैसे कि एन एस सी एल प्लस ए जी एन ओ थ्री गिफ्ट एन ए एन ओ थ्री प्लस प्लस ए जी सी एल ये इसमें हमारा क्या होगा कि जब जब आप इस तरह का भी रिएक्शन करवाओगे ना तो जितना भी आप एन एस सी एल लोगे और ए जी एन ओ थ्री लोगे तो इन दोनों को मिला करके जितना आएगा तो तो उन्हीं दोनों में से टूट के आपका एन ए एन ओ थ्री और ए जी सी एल बनेगा मतलब हम ये लिए लेट कर लेते हैं जैसे कि हमने मान लो एन एस सी एल लिया फाइव ग्राम लिया और ए जी एन ओ थ्री लिया हमने कितना लिया टेन ग्राम लिया हमारा टोटल कितना हो गया फिफ्टीन ग्राम आपका हो गया हमने बस लेट किया है कि हमने इतना लिया है जरूरी नहीं है कि हम इतना लें ओके तो आपका जो एन 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 ओ थ्री और ए जी सी एल है वो आपका कितना भी बन सकता है मतलब कि आप आप ये मान लें कि अब एन 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 ओ थ्री आपका कितना बन जाएगा आपका ये बन जाएगा ट्वेल्व ग्राम बन जाएगा या आपका थ्री ग्राम बन जाएगा या फिर एन या फिर जो एन एन ओ थ्री है वो आपका कितना बन सकता है वो आपका बन सकता है आप मान लीजिए आप यहाँ पर सेवन ग्राम बन सकता है और ए जी सी एल मतलब कि फिफ्टीन में से सेवन तो सेवन सेवन ये आपका ये आपका ये एट ग्राम बन जाएगा तो मतलब इस तरह से मतलब जितना भी आपका जो शुरू में जो रहेगा रिएक्टेंट में जितना भी मास रहेगा उतना आपका प्रोडक्ट में भी टोटल मिला करके रहना चाहिए ओके तो ये आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसके बाद आपका है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है और इसे दिया था बाई जोसेफ प्रोस तो जोसेफ प्रोस ने इस मतलब लॉ को दिया था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को ये कहता है कि वॉट एवर इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड कि कंपाउंड का कोई भी सोर्स क्यों ना हो कि वॉट एवर इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड मे बी द एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेसो बाई वेट एंड वॉल्यूम कि जो अगर जो कोई भी आपका जो कंपाउंड होता है वो आपका किसी भी सोर्स से लिया गया हो लेकिन उसका जो रेसो होगा वाई वेट और वाई
इससे आप आपका जी सी ओ आपका निकल सकता है अभी भी बहुत आज सारे तरीके हैं जिससे कि आपका सी ओ निकलता है ओके तो लेकिन जो सी ओ इतने इतने तरीके से निकल रहा है मतलब कि व्हीकल ट्रैफिक से प्लांट से मतलब प्लांट सी ओ को लेता है फिर जब हम हम भी हम भी क्या करते हैं सी ओ को छोड़ते हैं और भी कई तरीके जिससे कि सी ओ निकलता है लेकिन 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 जो आपका जो इसका जो रेस्यो होगा तो जो जो कार्बन और तो सी है तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ एक मिनट जैसे कि आपका जो यहाँ पे कार्बन है ऑक्सीजन है और ये सी है ओके तो कार्बन ऑक्सीजन लिया तो इसका जो रेसो है तो यहाँ पे कितने कार्बन है वन और ऑक्सीजन कितने हैं दो तो मतलब कि वन रेसो टू हो गया वाई वॉल्यूम कि वाई वॉल्यूम हमेशा ही ये, ये कितने रेसो से कंबाइन करेगा कि जब वन कार्बन रहेंगे तो दो ऑक्सीजन रहेंगे वाई वॉल्यूम लेकिन वही अगर हम वाई वेट की बात करें तो देखो जैस जहाँ पर हमारा मान लिया यहाँ पर कार्बन था और यहाँ पर ऑक्सीजन था ओके तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना होता है ट्वेल्व होता है और ऑक्सीजन का मास होता है दैट इज आपका सिक्सटीन तो दो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा आपका थर्टी टू जब जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपका ये जब ये बन जाएगा वन और ये बन जाएगा आपका एट तो इसका मतलब क्या आ गया वन रेसो आपका एट आ जाएगा बाई वेट कि मतलब कि अगर वेट के हिसाब से देखेंगे तो इसका रेसो हमेशा वन रेसो एट रहेगा और वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो इसका रेसो हमेशा वन रेसो टू ही रहेगा चाहे आप कोई भी सोर्स से लें चाहे ट्रैफिक से आए या फिर चाहे हम एक्जेल करें मतलब कहीं से भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा लेकिन वाई वॉल्यूम उसका जो रेसो होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का वो वन रेसो टू होगा और वाई वेट जो उसका रेसो होगा वो वन रेसो एट होगा ओके okay. इसी तरह से एक और हम सुन लेते हैं दैट इज आपका है एच टू ओ दैट इज आपका वाटर इससे हम क्या करते हैं हम टैप जो टैप वाटर होते हैं जो रिवर वाटर होते हैं या फिर आप इसे यहाँ यहाँ पॉन्ड वाटर होते हैं या फिर जो मतलब कि कहीं से भी आपका जो वाटर होता है मतलब कोई से भी भी, भी, भी वाटर जो रहेगा तो वाटर में आपका क्या पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है प्लस में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दो हाइड्रोजन लेते हैं और एक ऑक्सीजन को हम लेते हैं तो वाई वॉल्यूम जो इसका रेसो हो गया वो आपका कितना हो गया टू रेसो वन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में लेकिन वही अगर हम बात करें वाई वेट तो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो वेट होगा वो टू और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का वेट होगा सिक्सटीन जब इसे कैंसिल करोगे तो टू एट और यहाँ पर आ जाएगा वन तो इसका भी कितना आ गया रेसो वन रेसो वन रेसो एट आ गया वाई वेट तो एच टू आप कहीं मतलब कि वाटर आप कहीं का भी वाटर लो टैप वाटर लो रिवर वाटर लो पॉन्ड वाटर लो सी वाटर लो कहीं से भी भी वाटर लोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेसो होगा वो टू रेसो होगा टू रेसो वन होगा वाई वॉल्यूम एंड आपका हो जाएगा वन रेसो एट हो जाएगा वाई वेट ओके फिर इसका जो आपका थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था वाई जॉन डॉल्टन तो जॉन डॉल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया था ये क्या कहता है कि इफ टू एलिमेंट कम्बाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन इफ द मास ऑफ वन इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड एलिमेंट वी आर होल नंबर रेसो टू ईच अदर भले सिंपल कहते हैं कि अगर कई सारे आप कंपाउंड लेते हो जैसे कि हमने हमने लेट कर लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन तो कार्बन एंड ऑक्सीजन से कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं हम कार्बन एंड ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं ओके तो इन्होंने क्या कहा कि अगर जो आप एक का जो मास होगा वो आपका क्या कर लोगे कॉन्स्टेंट रखोगे तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो आपका होल नंबर रेसो में आपका आएगा जैसे कि आप यहाँ पे मान लो कि कार्बन ऑक्सीजन है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितने हैं वन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है वन ओके लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है इसमें आपका वन ऑक्सीजन है और इसमें आपका टू ऑक्सीजन है तो मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि जब हमने एक एलिमेंट जो आपका कार्बन है जब हमने इसे कॉन्स्टेंट कर दिया तो दूसरा जो एलिमेंट है ऑक्सीजन वो आपका कितना आ गया होल रेसो में आ गया दैट इज वन रेसो टू मतलब इस तरह से नहीं आया कि वन रेसो टू पॉइंट फाइव वन रेसो थ्री पॉइंट फाइव इस तरह से नहीं बल्कि आपका होल नंबर में आएगा कि वन रेसो टू वन रेसो फाइव वन रेसो एट इस तरह से आपका आएगा एक और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जब आप देखोगे तो जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इससे मिला के आपका क्या क्या बन सकता है एन टू ओ बन सकता है एन ओ बन सकता है एन टू ओ थ्री बन सकता है एन ओ टू बन सकता है और एन टू ओ फाइव बन सकता है ओके तो इसमें जब आप देखेंगे नाइट्रोजन के वेट को हमने देखा और ऑक्सीजन को वेट को हमने देखा लेकिन हमने क्या किया नाइट्रोजन के वेट को हमने कॉन्स्टेंट कर दिया फोर्टीन 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 बल्कि ऐसा फोर्टीन है नहीं जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन का कितना मास होता है फोर्टीन होता है ओके तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास कितना है फोर्टीन है यहाँ पे तो नाइट्रोजन का मास 14 है लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो एन टू है यहाँ भी दो ए
नाइट्रोजन का मास यहाँ ट्वेंटी एट है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का मास है सिक्सटीन लेकिन हमें इसे हमें इसे कॉन्स्टेंट बनाना था मतलब किसी भी एक एलिमेंटमेंट को हमें कॉन्स्टेंट बनाना था तो हम नाइट्रोजन को जब कॉन्स्टेंट कर दें तो हम इसे फोर्टीन बना तो फोर्टीन बना के हम इसे हाफ करेंगे अगर हम इसे हाफ करेंगे तो इसे भी हम हाफ करेंगे ये आपका हो जाएगा फोर्टीन और ये आपका हो जाएगा एट तो इसी तरह से हमने लिख दिया फोर्टीन एंड एट ओके okay, और इसी इसी तरह से हमने यहाँ भी कर दिया जैसे N2O3 है तो N2O3 में जब ऑक्सीजन का मास देखोगे तो यहाँ आपका 48 आएगा मतलब इसमें ऑक्सीजन का मास कितना आएगा 48 आएगा मतलब N2O3 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन का मास है मतलब O3 का मास 48 रहेगा और नाइट्रोजन का मास 28 रहेगा लेकिन हमें इसे ट्वेंटी को फोर्टीन बनाना है तो हमने इसे फोर्टीन कर दिया ये आपका कितना बच गया ट्वेंटी बच गया तो आपका फोर्टीन डेज आ गया और यहाँ भी ऐसे ही फोर्टीन डेज मतलब फोर्टीन डेज आ गया मतलब इसमें नाइट्रोजन का मास 28 है और ओ फाइव का जो मास होगा वो आपका 80 होगा लेकिन हमें इसे मतलब कि सभी को इक्वल करना था तो हमने इसे 14 कर दिया ये आपका कितना बच गया 40 हो गया ओके तो इसके बाद हम देखते हैं तो ये देखो जब हमने इस तरह से कांस्टेंट कर दिया तो हमने नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया फोर्टीन 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 अब इसी तरह से हमने क्या कर दिया अब ऑक्सीजन का जब आप जब वेट देखोगे तो कितना आ गया एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू एंड फोर्टी तो अगर जब इसका रेसो देखोगे तो एट रेसो सिक्सटीन रेसो ट्वेंटी फोर रेसो थर्टी टू रेसो फोर्टी इस तरह से हम रेसो का जब से कैंसिल करोगे तो आपको कितना आ जाएगा वन रेसो टू रेसो थ्री रेसो फोर रेसो फाइव मतलब जितना भी जो जो रेसो है वो आपको कितना एक होल नंबर में है कि जितने भी चाहे जितना भी वो कंपाउंड बनाए पर आपका जो रेसो रहेगा वो आपका एक होल नंबर ही रहेगा ओके इसका इसके बाद आपका जो लॉ फोर है दैट इज़ आपका गे ल्यूसक लॉ ऑफ कम्बाइनिंग वॉल्यूम कि जिसमें क्या किया गया कि कई सारे वॉल्यूम को कम्बाइन करके एक लॉ बनाया गया जिसका नाम दिया गया है गे ल्यूसक लॉ ऑफ कम्बाइनिंग वॉल्यूम ये कहता है कि इफ टू गैसेस कंबाइन टू गिव ए थर्ड गैस क्या अगर आप दो गैस को कंबाइन करके थर्ड गैस बनाते हो देन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वी आर ए होल नंबर रेसो कि अगर आप दो गैस लेते हो मतलब कि आपने एक गैस लिया एच टू और एक गैस लिया हमने सी एल टू ओके और इससे हमने बना दिया टू एच सी एल यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ इस तरह से मान लें ये ऐसे ओके कि हमने एच टू लिया मतलब एच टू गैस लिया सी एल टू गैस लिया और हमने बना दिया टू एच सी एल गैस ओके तो जब आप सर रेसो देखोगे तो एच टू कितना है वन सी एल टू कितना है वन ओ सॉरी ओके एच टू कितना है वन सी एल टू आपका है वन और जो एच सी एल है वो कितने हैं आपके दो तो इसका जो रेसो आ गया वो कितना आ गया वन रेसो वन रेसो टू मतलब ये भी आपका होल नंबर में रहेगा कि अगर आप बहुत सारे गैस को कंबाइन करके एक थर्ड गैस को बनाते हो मतलब दो गैस को कंबाइन करके थर्ड गैस बनाते हो तो जो आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उन उन तीनों का ही जो 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 रेसो होगा वो आपका कितना होगा एक होल नंबर में आएगा ओके okay? तो ये थे आपके चारों लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल सही से समझ में आया होगा सही से समझ में आया है तो आपको तीन छोटे छोटे काम करने हैं सबसे पहले आपको क्या करना है इस वीडियो को कर देना है लाइक वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को कर देना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे आपको आपको जितने भी जो चैप्टर हैं वो आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसका जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लें और इसे साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप तो आपको भी हमारी हेल्प करनी चाहिए तो आपको इसे शेयर करना है व्हाट्सएप पर फेसबुक पर आप जो भी जहाँ भी एक्टिव होते हो वहाँ पर आप इसे शेयर ज़रूर करें थैंक यू